मालुसरे पहला भाग पाहिले कि तानाजी मालुसरे स्वराज्या कसे सामिल भागात अपन तानाजी मालुसरे स्वराज्या कार्य पहना आहो संध्या वे होती जिजा माता विचार मग्न हो महाराज जिजा मत महला प्रवेश करता चिंत पहुन विचार आई साहेब आपण चिंतेत दिसता हो शिवबा काय आहे आपल्या मनात आई साहेब शिवबा कुंढाण्यासारखा बळकट किल्ला मुघलांच्या हत्ती असणे बरे नाही त्या किल्ल्यावरचे हिरवळ निशान आम्हाला बोचत आहे हा किल्ला स्वराज्यात परत आला पाहिजे महाराजांना देखील कोंढाणा घेण्याची तळमळ होती महाराजांनी कोंढाणा घेण्याचा बेट ठरवला पण कोंढाणा प्रचंड अभेद्य आणि अवघड किल्ला महाराज विचार करू लागले या कामगिरीसाठी निवडावे कोण आला महाराजांच्या मनात स्वराज्याचे सुभेदार तानाजी मालुसरे आले तेवढ्यात तानाजी हजर झाले तानाजींच्या सोबत त्यांचा भाऊ सूर्याजी देखील होता तानाजी आपला मुलगा रायबाची पत्रिका महाराजांना देतो आणि त्यांना लग्नाचे आमंत्रण देतो महाराज आपल्या रायबाच लगी नाही तुम्ही यायचंच बघा तानाजीचे आमंत्रण ऐकून महाराज विचारात पडले रायबाच लग्न आहे तानाजीला यावेळी मोहिमेला पाठवणं बरं नाही आपणच जाऊ आणि कोंढाणा स्वराज्यात आणू महाराज कसला विचार करताय सा येणार नव तुम्ही लग्नाला ताना आम्ही प्रयत्न करू म्हणजे काय लपवत आहे महाराज तुम्ही आम्ही मोहिमेवर चाललो आहोत कोणती मोहीम ते बी आम्ही असतो ना तुम्ही जायचं वय कोंढाण्यावर चाललो आहोत ते काय नाही महाराज आम्ही असताना तुम्ही जायची काय बी गरज नाही मी जातो नको ताना रायबाचं लग्न आहे आम्ही जातो नाही महाराज आम्हीच जाणार आधी लगीन कोंढाण्याचं आणि मग माझ्या रायबाच मीच जिंकणार कोंढाणा मला आशीर्वाद द्या आणि महाराजांनी कोंढाण्याची कामगिरी तानाजीवर सोपवली मध्यरात्रीच्या वेळेला तानाजी आपल्या पाचशे मावळ्यांना घेऊन निघाला आभाळात चांदण्या लुकलुकत होत्या सगळीकडे कुडूप अंधार होता शांत पावलांनी सर्व मावळे गडाखालच्या दरीत जमा झाले सिंहगड फार बळकट किल्ला गडाच्या खाली घनदाट झाडी होती प्रवेश करायला फक्त दोनच दरवाजे होते प्रचंड अवघड एका दरवाज्यावर सक्त पहारा होता आणि दुसऱ्या दरवाज्याच्या इथं खोल दरी होती तिथून कोणीही येऊ शकणार नाही त्यामुळं तिथे पहारा नव्हता तानाजी त्याच दरीत आपल्या मावळ्यांसोबत उभा होता आणि तानाजीने दरीच्या बाजूने प्रवेश करायचे ठरवले आपल्या बरोबर तानाजीने एक घोरपड आणली होती तिचं नाव यशवंती हा प्राणी आपल्या नख्या भिंतीत खुपसून उभ्या भिंतीलाही चिटकून बसतो तानाजीने तिच्या मदतीने कडा चढायचे ठरवले तिला दोरी बांधली आणि उभ्या कड्यावर चढायला लावली यशवंती घोरपड दोन वेळा कड्याला न चिकटता खाली पडली तानाजीला यशवंतीशिवाय कडा चढून वर जाणे शक्य नव्हते त्यामुळे तानाजीला राग आला आणि तो यशवंतीला म्हणाला यशवंती मी राजांना सबूत दिलाय की गड जिंकून आणीन आता जर पुन्हा पडलीस तर तुकडे तुकडे करून सगळ्यांना खायला घालीन आणि काय आश्चर्य यशवंती भराभर वर चढली आणि कड्याला चिटकून बसली तानाजी आणि त्याचे मावळे भराभर गड चढून वर गेले उदयभानचे पाच हजाराचे सैनिक गाठ झोपेत असताना अचानक त्यांना मावळ्यांची चाहूल लागली आणि घनबोर लढाई सुरू झाली मावळ्यांनी मुघलांना एक एक करून मारायला सुरुवात केली त्यातील काही मावळे गडाच्या दरवाजापाशी गेले आणि त्यांनी गडाचा दरवाजा आतून उघडला बाहेर सूर्याजी त्याच्या फौजेसोबत गडावर प्रवेश करण्याची वाटच बघत होता आता जोरदार लढाई सुरू झाली गडाचा किल्लेदार उदयभान 
आणि तानाजीची तलवार एकमेकावर वार करू लागली दोघेही मातब्बर तलवार बाज होते अचानक उदय भाईंच्या एका वाराने तानाजीची ढाल तुटली आता काय करायचं पण तानाजी हार मानणाऱ्यातला नव्हता लगेच त्याने डोक्यावरचा फेटा काढला आणि हाताला गुंडाळला आणि पुन्हा लढू लागला तानाजी आणि उदय भान दोघही घायाळ झाले होते उदय भानने दग्याने तानाजीवर वार केला आणि तानाजी धारातीर्थी पडला तानाजीला पडलेले पाहून सर्व मावळे रणांगण सोडून पळू लागले मावळ्यांना पळताना पाहून सूर्याजी कड्यावर गेला आणि ज्याच्या साह्याने मावळे गडावर चढले होते ते सर्व दोर कापून टाकले आणि मावळ्यांना म्हणाला अरे तुमचा बाप इथं मरून पडलाय आणि तुम्ही भित्र्या भाऊबाई सारखे काय पळताय मागे फिरा मी परतीचे दोर कापून टाकलेत आता कड्यावरून उड्या टाकून तरी मारा नाहीतर लढून मारा सूर्याजीचे बोलणे ऐकून सर्व मावळे माघारी फिरले आणि पुन्हा लढू लागले टेलर मामा यांनी घायाळ उदय भानला ठार केले आणि किल्ला मराठ्यांच्या हातात आला गडावर ज्वाला पेटवण्यात आली ते पाहून महाराजांना समजले की गड आपल्या हाती आला आहे महाराज खुश झाले आणि तानाजीला भेटायला तडक कोंढाण्यावर आले पाहतात तर काय तानाजी धारातीर्थी कोसळले महाराजांना प्रचंड वाईट वाटले आणि म्हणाले अरे ताना उठ उठ लवकर अरे रायबाच लग्न आहे सगळे वाट बघतायत चल लवकर उठ मात्र तानाजी आता कधीही परत येणार नव्हते तेव्हा महाराज म्हणाले गड आला पण सिंह गेला माझा ताना सिंहासारखा लढला आणि महाराजांनी कोंढाण्याचे नाव बदलून सिंहगड असे ठेवले त्यानंतर महाराजांनी स्वतः जातीने तानाजीच्या मुलाचे रायबाचे लग्न पार पाडले 